എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എസ് ബി ടോക്സിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചില ഓന്തുകളെയും പല്ലികളെയും കുറിച്ചാണ് പാമ്പുകൾ പല്ലികൾ ആമകൾ മുതലകൾ ചീങ്കണ്ണികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന തണുത്ത രക്തമുള്ള വെർട്ടിബ്രേറ്റുകളാണ് ഉരകങ്ങൾ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഇവയ്ക്ക് കൂടുതലും ചെതുമ്പലുകളും മറ്റുമുള്ള ശരീരഘടനയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചില ജീവികളെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആദ്യത്തെ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടറാസ് ആണ് ദിനോസറുകളുടെ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പുരാതന ഉരകങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമായി അവശേഷിക്കുന്നവരാണ് ടോട്ടറസ് ഇവ ബാഹ്യമായി ഒരു പല്ലിയോട് സാമ്യമുള്ളവയാണ് കൂടാതെ പല്ലികളെയും പാമ്പുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്പിനോഡോൺഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ടോട്ടറസുകളെ ലിവിംഗ് ഫോസിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പുരുഷ ടോട്ടറകൾ സ്ത്രീകളെക്കാൾ വലുതാണ് ഒപ്പം പുറകിൽ കൂടുതൽ സ്പൈക്കുകളുമുണ്ട് ടോട്ടറകൾ രാത്രികാലവും തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ശരീരം ചൂടാക്കുവാൻ അവർ പലപ്പോഴും വേലു കായാറുണ്ടെങ്കിലും അവർ സ്വയം ചൂടാകുന്നില്ല മുതിർന്നവർ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും അവരുടെ ചർമ്മമായ ചട്ട അല്ലെങ്കിൽ പുറം തൊലി പൊഴിക്കാറുണ്ട് അതേസമയം പുതിയ ടോട്ടറകൾ വർഷത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണ മാത്രമേ പുറം തൊലി പൊഴിക്കാറുള്ളൂ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഇഗ്വാനാസ് ആണ് പച്ച ഇഗ്വാനകൾ അഥവാ ഗ്രീൻ ഇഗ്വാനാസ് മഴക്കാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു സാധാരണയായി മധ്യ തെക്കേ അമേരിക്ക പസഫിക് ദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നദീതീരങ്ങൾക്ക് സമീപമാണ് ഇവ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് ഇവ സാധാരണ ഇഗ്വാനാസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അവയുടെ മുതുകിൽ സ്പൈക്കുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ചെറിയ ഇഗ്വാനകൾ പച്ച നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാൽ വളരും തോറും അവയുടെ നിറം കൂടുതൽ ഇരുണ്ടതായി മാറുന്നു നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് മോണിച്ചർ ലിസാഡ് ആണ് ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിലും കാണപ്പെടുന്ന ജലബന്ധിത പല്ലികളാണ് മോണിച്ചർ ലിസാഡുകൾ മോണിച്ചർ ലിസാഡുകൾ വളരെ വലുതാണെങ്കിലും ചില ഇനം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലും ചെറുതാണ് മോണിച്ചർ ലിസാഡുകൾ പ്രധാനമായും മാംസഭോജികളാണ് ചെറിയ ഉരകങ്ങൾ മത്സ്യം പക്ഷികൾ ചെറിയ സസ്തനികൾ എന്നിവയെ ഇവ കഴിക്കുന്നു മോണിച്ചർ ലിസാഡുകൾക്ക് ഒരിക്കൽ വാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് വളരില്ല ചെറുതായി പ്രകോപിപ്പിക്കുമ്പോഴും വളരെ അക്രമണ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ജീവികളാണിവ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ നാലാമത്തെ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് ഗില മോൺസ്റ്റർ ആണ് തെക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലും വടക്കൻ മെക്സിക്കോയിലും കാണപ്പെടുന്ന വലിയ ഇനം പല്ലികളാണ് ഗില മോൺസ്റ്ററുകൾ അവർ സാധാരണയായി കുറ്റിച്ചെടികൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും വനപ്രദേശങ്ങളിലും അർദ്ധ മരുഭൂമികളിലും വസിക്കുന്നു ഗില മോൺസ്റ്ററുകളുടെ വിഷഗ്രന്ഥികൾ പല്ലിന് താഴെ താടിയലിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഗില മോൺസ്റ്ററുകൾ കൂടുതൽ സമയവും മാളങ്ങളിൽ ചിലവഴിക്കുന്നു അവ സ്വയം കുഴിക്കുന്ന മാളങ്ങളിലോ മറ്റ് ജീവികൾ നിർമ്മിച്ച മാളങ്ങളിലോ വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ അഞ്ചാമത്തെ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് കൊളാഡ് ലിസാഡാണ് കിഴക്കൻ മധ്യ അരിസോണയിലുടനീളം കൊളാഡ് ലിസാഡുകളെ കാണപ്പെടുന്നു ഇവയെ മൗണ്ടൻ ഭൂമറുകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇവയ്ക്ക് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടാൻ കഴിയും മറ്റു പല പല്ലികളെയും പോലെ അവയ്ക്ക് വാലുകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല കഴുത്തിൽ രണ്ട് കറുത്ത വരകളാണുള്ളത് അവയ്ക്ക് ഒരു കോളറിനോട് സാമ്യമുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള തലയും പച്ച ശരീരവും രണ്ട് കറുത്ത കോളർ വരകളുമുണ്ട് പുരുഷ ലിസാഡുകൾ പെൺ ലിസാഡുകളെക്കാൾ വലുതും നിറം ഉള്ളവയുമാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ആറാമത്തെ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് അഗാമ ലിസാഡാണ് കെനിയ ഏത്യോപ്യ കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ തുറന്ന വനങ്ങളിൽ അഗാമ പല്ലികൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇവയെ റെയിൻബോ ലിസാഡുകൾ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇരയെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ ഇവരുടെ പക്ഷമയമുള്ള നാവ് സഹായിക്കുന്നു ഇവയിൽ ചിലത് ജോഡികളായും ചിലത് ഒറ്റയ്ക്കും കഴിയുന്നു ഇവർ ഒരു മരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മരത്തിലേക്ക് ഒക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്താൻ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയവരാണ് ഇവ പ്രധാനമായും ഉറുമ്പുകൾ കീടങ്ങൾ വണ്ടുകൾ ഈച്ചകൾ പുഴുക്കൾ എന്നിവയെ കഴിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഏഴാമതായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഡെസേർട്ട് ഇഗ്വാനകളെ കുറിച്ചാണ് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സോനോറൻ 
മൊജാവി മരുഭൂമികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സാധാരണമായ പല്ലിവർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡെസേർട്ട് ഇഗുവാനകൾ ഇവ വളരെ വലിയ പല്ലികളാണ് ശരീര താപനില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി സ്വന്തം നിറം മാറ്റാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും സൂര്യനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചൂട് ആകിരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അവ രാവിലെ ഇരുണ്ട നിറമായിരിക്കും മാത്രമല്ല സൂര്യപ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് വെളുത്ത നിറത്തിലാകും കാണപ്പെടുക ബ്രീഡിങ് സീസൺ അവയുടെ വയറുകൾ പിങ്ക് നിറമായിരിക്കും വേനൽക്കാലത്ത് മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് മുട്ടകൾ വരെ ഡെസേർട്ട് ഇഗ്വനകൾ ഇടാറുണ്ട് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള എട്ടാമത്തെ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയർഡ് ഡ്രാഗണുകളാണ് ബിയർഡ് ഡ്രാഗണുകൾ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു അവർക്ക് മണിക്കൂറിൽ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ഓടുവാൻ കഴിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർ തല കുനിക്കുകയും ശരീരം പരത്തുകയും തൊണ്ട പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരു താടി പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വെളിച്ചം മുതൽ ഇരുട്ടു വരെ നിറങ്ങളിലുള്ള ഷെയ്ഡുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീര താപനില നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒൻപതാമത്തെ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിൽഡ് ലിസാർട്സ് ആണ് ഫ്രിൽഡ് ലിസാർഡുകൾ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വടക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ള വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു അവ ഡ്രാഗണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പല്ലികളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്നു ഇവ ഫ്രിൽ നെക്ക് ലിസാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിൽഡ് ഡ്രാഗൺസ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഇവ പകൽ സമയത്ത് വളരെ സജീവമാണ് ശരീരത്തെ ചൂടാക്കുവാൻ വേണ്ടി സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ കിടക്കുന്നു പേടിച്ചരണ്ട അവ വായ വിശാലമായി തുറക്കുന്നു ഇത് ചുവപ്പും ഓറഞ്ചും പുറന്തൊലി വിടരുവാൻ കാരണമാകുന്നു ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഫ്രിൽ ഒരു തുറന്ന കുട പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള പത്താമത്തെ ജീവി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കമലിയോൺസ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന പല്ലികളിലൊന്നാണ് കമലിയോൺസ് ആഫ്രിക്ക മഡഗാസ്കർ സ്പെയിൻ പോർച്ചുഗൽ തെക്കൻ ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇവ കാണപ്പെടുന്നു ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷ നേടാനായി ശരീരത്തിന് നിറം മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്കുണ്ട് ഇവർക്ക് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ സാവധാനം നീങ്ങാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇത് അവരെ മികച്ച വേട്ടക്കാരാക്കുന്നു ഒരേ സമയം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലുള്ള വസ്തുക്കളിലേക്ക് ഇവർക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ കഴിയും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭ